ഹായ് അരുവൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി എസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ എസ് ടുവിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ അപ്പോൾ ആ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചെറിയ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്ന അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൊത്തം കണ്ടീഷൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ആ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്ഷൻസ് ആ അത്രയും വരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിർത്തുക പിന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ബാക്കോട്ട് പോകുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടിന്യൂൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റിഫിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് ചെറിയ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇമീഡിയറ്റ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടെർ കണ്ടിന്യൂ ടെർമിനേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഐട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐട്രേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചത് അതായത് ആ ലൂപ്പിലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടിന്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രിൻ്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നമ്പർ ഐനെയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ത് വരും ആദ്യത്തെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആവും രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോൾ അതും പ്രിൻ്റ് ആവും രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് ഐട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റ് ആവും മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോ ട്രൂ ആയി മാറി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ കടന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ എന്തായി ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം ഫോർ ലൂപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിട്ടേ വരുള്ളൂ വണ്ണും ടുവും മാത്രമായിട്ടേ വരുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്കിന് പകരം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ വണ്ണെന്നുള്ള പ്രിൻ്റ് ആവും രണ്ടാമത്തെ ഐട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു വരും മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ലൂപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുക എവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ആവും അതായത് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാവും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്തായി മ
കേസിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷനിൽ കുറഞ്ഞ് 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 ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഡിവിഷൻ റിമൈൻഡർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നോക്കി നോക്കാം ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എയ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐയുടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റായി ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവില്ല വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിൻ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തായി ടു ആയി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ പ്രിൻ്റ് ആവില്ല എൽസ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ പ്രിൻ്റ് ആവും അടുത്തത് ത്രീ വരുന്ന സമയത്ത് വൺ പ്രിൻ്റ് ആവും ഫോർ വരുന്ന സമയത്ത് സീറോ പ്രിൻ്റ് ആവും ഫൈവ് വരുന്ന സമയത്ത് വൺ പ്രിൻ്റ് ആവും സിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് സീറോ പ്രിൻ്റ് ആവും സെവൻ വരുന്ന സമയത്ത് വൺ പ്രിൻ്റ് ആവും എയ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് സീറോ പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി എട്ട് വൺ സീറോ പ്രിൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ച് നോക്കി നോക്കാം നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ കമ്പയിലറാണ് സി ഉബുണ്ടുവിൽ എല്ലാം പോയി റണ് ചെയ്യിക്കണേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പയിലർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിക്കുകയാണ് റൺ ചെയ്യിച്ചു ഇവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെയോ ഫോറിൻ്റെ ഇടെ ഒരു എട്ട് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് അവിടെ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അത് വന്നതാണ് റൺ ചെയ്യിച്ചു ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു എൻ കൊടുത്തു ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആറാന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് ദ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൈൽ ലൂപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഡു വൈൽ ലൂപ്പും വൈൽ ലൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഡു ലൂ ഡു ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്താണെന്നും വൈ ലൂപ്പ് എന്താണെന്നും പറയണം അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് പറയണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൂപ്പുകളുണ്ട് വയൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പും ഉണ്ട് ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പും ഉണ്ട് ഡു വൈ ലൂപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ലൂപ്പിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു തവണ ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയൽ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഒരെണ്ണം എൻട്രി കൺട്രോൾഡും ഒരെണ്ണം എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾഡും ആണ് അതായത് ഒരെണ്ണം തുടക്കത്തിലെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഒരെണ്ണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണേ വൈ ലൂപ്പ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺലി വെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ വേർ ആസ് ഡു വൈ ലൂപ്പ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ ഒരു തവണ എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആയാലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ വൈൽ വൈ ലൂപ്പ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദെൻ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ചെക്ക് ഡു വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സമയത്തേക്കാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ അറിയാം ഡു വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഡു ആദ്യം കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്ത് തുറന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വയലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാ
പ്രണയിച്ചു വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡുവൈലായപ്പോൾ ഒരു തവണ എക്സി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളായി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ചെക്ക് വെദർ ദ നമ്പർ ഈസ് ആംസ്ട്രങ് ഓർ നോട്ട് ആംസ്ട്രങ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ആംസ്ട്രങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ഫൈവ് ത്രീ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വണ്ണിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈവിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അതേ നമ്പർ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആംസ്ട്രങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആംസ്ട്രങ് നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഒറ്റ നമ്പേഴ്സൊക്കെ വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരാൻ പോകില്ല ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ ആ നമ്പറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ അതിൻ്റെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒമ്പത് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് വരുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളും ആംസ്റ്റർ നമ്പേഴ്സാണ് ഇനി അടുത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് മൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വരും അതേപോലെ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ സെവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആംസ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലെ കൗണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ഫൈവ് ത്രീ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല വൺ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ആണ് അടിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം അത് അറിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓരോ തവണ ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് വന്നു നമുക്കൊരു കൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ വൺ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ആണെന്ന് വെച്ചോ വൺ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്താണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരിക വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു വാരിയബിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരിയബിളിനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആക്കി എന്ന് വരിക ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത ഡിവിഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അതും ഡിവിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താവും സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ ടു ആക്കി ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വൺ ആവും അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആക്കി ഇനി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി സീറോ ആവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് അതുകൂടി ആ സമയത്ത് കൂടി സീയുടെ വാല്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അത്രയും സമയത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീഡുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്ന നമ്പറിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള സെക്ഷനാണ് ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഏഷ്യൻ ഗ്രൂഡ് എസ് ഡി ഡോട്ട് എച്ച് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ മാത്ത് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കും പവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മ സി നം കോപ്പി ഓഫ് നമ്പർ നമ്പർ
1634 This is what we have to do We have to separate each number We have to separate each number We have to separate each number We have to divide 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 each number 1634 divided by 10 We have to remind each number We have to divide each number we have 4 Then we divide the last digit We have to divide the division Our value is the last digit We have 4, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 We have to divide the division We have to remind the division We have to divide the division We have to divide the sum equal to 0 equal to 0 plus power of We have to divide the value of 4, count the value of 4 पावर ऑफ नाले को हमारा फोर ना अन्दर को उठने चाहिए ना नाले इंडू नाले इंडू नाले इंडू नाले चाहिए इतने आर रिजल्ट है सम मिल क्या सही जी आठ तेल विंडो वन सिक्स थ्री फोर ना रहना है डिवाइड बाय थ्री अम्बा वन सिक्सटी थ्री हो अब वन सिक्सटी थ्री आएगा इंजन वन सिक्सटी थ्री ने नम्बर मोडल साइड डिवाइड इधर ना हमको पर्थ की वेरा थ्री आए रखी अब थ्री थ्री इंडू थ्री इंडू थ्री इंडू थ्री अंगन है इरी इधरे वर्क की तो बोई कोट रखी अब हम का इरी इधरे आना आउटपुट वेरा हम लोग ओल्ड रशियम क्लास ले ओके ओके सर और विषय इधर ना रनिंग क्या होने वाली हो ओके नमक के नंबर आठ चुड़तों का वन सिक्स थ्री फोर एंट्री दो वन सिक्स थ्री फोर इसे ना एम्स्ट्रॉन नंबर और नोट रनिंग दो का एंड अदर नंबर टू फिफ्टी ऐ देने लोग नंबर अल्लाह तो नंबर आठ चुड़तो फोर फिफ्टी सिक्स इस नॉट एन एम्स्ट्रॉन नंबर ओके अब हम उनके इरी दिले हम कराने दो क्यों का हम उनके कंपाइलर ऑनलाइन आये दोनों डे नेट कनेक्शन में बाधित क्यों कुछ स्लोव आये क्या ना रन्नी एक बार उसे लेटे कुछ स्लोव आये उन्होंने ओके नेक्स्ट चीज़ नहीं था ना का एक्सप्लेन विथ एन एक्साम्पल हाउ मल्टी डाइमेंशनल आरेस आर डिक्लेयर्ड Multi dimensional array itu warna ni, ini dah ana. Ada ingat ni ana declare itu tu lah. Multi dimensional array itu warna ni, jadi, nama lor two dimensional array, three dimensional array, ada di dalam lah, semua array lah, nama lor multi dimensional array itu nama lor kya. Single dim array itu lalu tu, mana window itu array create ini, tu boleh tu konsep tu ana multi dimensional array. Two dimensional array, three dimensional array, macam mana? Yang ni kita ada kurangan ni, macam mana? Kita ini kita multi dimensional array itu warna ni, boleh kya. Abang aku ni, ini, nama kita definition tu kan? In C programming, you can create an array of arrays array itu lalu window array create ya these arrays are known as multi dimensional arrays array itu lalu create ina array gula ana multi dimensional array itu orang array basic aita array itu orang ni jual a of three aling x of three itu maatren dia ikilu aini dek udah rowing kuala ikan ni jual window array itu lalu window array ni dah kena poli ana apa adu unda adi ni lalu kita ana multi dimensional two dimensional three dimensional ok multi dimensional beri ana ini tu three dimensional two dimensional ni lalu beri cina ana two dimensional array itu orang ni x of three koma x of four agen ni ana ni dek ni ni dek ni 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 अपांगने वैल्यूस ना रहे हैं ना चीज़ ना चीज़ नाले कॉलन डायरी की मून रॉय डायरी की अपन जीरो 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 वन वन जीरो टू जीरो थ्री वन जीरो वन 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 टू वन थ्री टू जीरो टू वन टू 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 थ्री इन्हें डायरी की मेंबर्स हो रहा इन्हीं थ्री डायमेंशनल आरे आने दें देंगे लम किधने ओरियो ब्रैकेट नोडी ओरियो स्क्वायर ब्रैकेट अब नमक के थ्री डाइमेंशनल आरे डे कंसेप्ट नमक को अच्छी रहने के अंदर बुद्धि मोटन डे अब हम कितने कार्य ये दिए चाहिए आदि आरे डे उल्ले बींडर आरे क्रिएटिव ने अन्नत मल्टी डाइमेंशनल आरे नो अन्ने टू डाइमेंशनल आरे थ्री डाइमेंशनल आरे डे अंडर कंसेप्ट लोग कर रहे हैं Ayat agak esel, drawing call on diary game, define define cium bah, ingat mana first instance dah um, orang arah arah curi juga. Apa itu orang lalu, nama kita akos ni answer itu perayaan tu. Okay, next question oka. Write a C program to find the transpose of a matrix. Nama le program nama le cahaya itu lada na transpose kan datang orang orang akos ni lada. Amal le orang two dimensional arah arah ready pikya. Aini nasib printi pikya, ini transpose printi pikya. Ini di dalamnya, kita cedir tu lah. Kita, kita kelas ini cedir tu. Aini ni di dalamnya cedir tu, metode tu orang ni jual rowing kolam x mati kuda. Rowing itu kuda terus tu kolam kuda itu terus tu rowing kuda. Ada ayam yang cedir tu value sangat itu mahar. Kita cedir tu. Kita kerja. 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 Kita अब हमारा प्रोग्राम उन लोगों ने इन्हें हमारा डिस्कस किया ना देश के निर्लय हम लोग कहाँ से हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था लाना ना उनका प्रोग्राम उन लोगों ने नहीं दोखियों का कंट्रोल ए ओके 
ओके जस्ट पर आदमी नो ए ऑफ टेन टेन मक्सीम पत् एलमेंस वे वह नूर एलमेंस टू डैमेंशन आर डिफाइन अगर रोईंग कोलम आरुम सी पर नंबर्स रीडी अच्छे ओर नंबे नीडी मेड़ू इन एंटेड मेट्रिक्स ना वी प्रिंटू अशेष ना ट्रांसफोस रीती नमुक ट्रांसफोस मेसेज को ट्रांसपोस ट्रिक्स वे रण ओके सर्वर कणक्ट आके एंटर दोस एंड कोलम्स नमुक पेट एंट्री टू बै टू को फस्ट एलमेंट को वन फोर थ्री अब ना शरीमेंस एंटेड मेट्रिक्स वन फोर टू सिक्स ट्रांसफो क्रांसफो मेट्रिक्स नमुक वे वलुदा अब वन ई आयता को रोई आई मारी फोर सिक्स अब मारी अब नाम इन मेन की ई जेल पेपाई ई जे पे जे ई ई मीट ना पेपाई रिवेटू अल स्टोर वे मेट्रिक्स स्टोर अब प्रिंटी कुछ टाइम पेड़ा सीमप्ल ट्रांसफो का इतना मे ओके नेक्स्ट क्वस्ट नमु नोक क्रियेट ए सक्च फोर एम्प्लोई वित् द फोलोइंग इंफर्मेशन एम्प्लोयमेंट ई डी नेम साली Write a program to read the details of n employees and display the details of employees whose salary is about ten thousand. Ten thousand salary की मुगल लल्ला employees इन्दे data details structure वे चित्र read या आदमी शेषम लान employees इन्दे data read ही क्या पदनायर इतने मोड़ लल्ला तो मात्रम print ही क्या आइने लल्ला program माना हमलोग चेंज डे हमलोग इधर related आइटल लल्ला program हमलोग class ले चेंज इधर टन्दे online हमलोग class ले लल्ला इधर टन्दे आयरनो कर्चिंग वाली हमलोग और प्रोग्राम रण नोक अगर एक्सप्लेशन तरा अब ओके याउटपुट विंडो चाड़ा पर ओके नाम आदम ब्लूड स्टुडियो अटच इन इवड़े केस नोक हाशन गुड स्टेट लाइब्ररी फैल एल बी डॉट सक्चर फैल उपयोग एल बी डॉट वे निर्बंध सक्चर डीटेल क्यारक्टर नेम स्टोर नेम तेटी क्यारक्टर्स वह एम्प्लोयमेंट ई डी वेट ईडी अदर इंडिज डाटा सालरी की वेट इंड सालरी और वैरियब मक्सीम या अंज एम्प्लोयी अब अंजिल कूड़ल को नाम स्पेस वे कुछ स्पेस कुमी अंज मक्सीम अंजिप इवड़े वाले मारने नमुकिष्टे रण अंजीर कंपेल स्लो आव मेमरी कलौटी वे अब अंतम एन ई सी एच इन ओर एम्प्लोयी ऐडियो रीडीपी अब ना हाउ मेनी एम्प्लोयी आडी आदमी चोद अब अंतर ना अंजिं ता एंट्रे पेटू कह अंज डाट रीडी स्थल अलोकेटू अगत और फोर लूपेम स्कान एफ उपयोग स्कान एफ पेसेज एस उपयोग एम्प्लोयमेंट ई डी इम पी ई डी नाम उपयोग सक्टि पे इम पी अ पे इम पी ऑफ ई ई कल ई ऑफ सी अब फस्ट पोसीशन डॉट्ड एं क्या वैरियबा नेमें डॉट्ड नेम अद रामा पेसेज डी ई इंडिज डाट आयो आमस अब स्रिंग अल अब आमस वेम इम पी ऑफ स्क्वय ब्राक ई को डॉट्ड एम्प्लोयमेंट ई डी रीड इन डी अद अड़ के सालरी अब सालरी के पेसेज डी आमस एम्प्लोयमेंट ई डी ऑफ नम पी को अफ सी वे फोर लूप फस्ट डाट आयो अंतम सालरी डॉट्ड सालरी अब इत्र कई लूपि नाम एन वो एत्र अत्र अत्र डीटेल रीड अब एक्सीटा नमक अड़े नामे इन डीटेल ऑफ एम्प्लोयी सालरी अब टेन तौस अब आदमी सालरी अब रीडी अब सालरी ओर सालरी रीडी इम पी ऑफ स्क्वय ब्राक अड़ ई 
dot salary if greater than 10000 aanundengil ee details print cheya alla nundengil onnu cheyanda appo itri simple aayittu cheyadandi vera kaariyayittulla prashnangal onnu illa appo nammala inde athu or if condition odi kooduthal aayittu varunu mathram namukku onnu run cheythu nokki vekkam okay enter the limit 3 adichu koduthu njan moonu details aanu enter cheyya uddeshikkane name of employee id employee a employee id 1 ഫസ്റ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ അടുത്ത എംപ്ലോയിയുടെ പേര് ബി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത എംപ്ലോയിയുടെ പേര് സി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാളുടെ എ ഡിയും സി ഡിയും ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ് സാലറി ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു തന്നു നമുക്ക് ഈ കുത്തും കാമയൊക്കെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിർബന്ധമുള്ള കേസല്ല ഈ ഡോട്ടുകളൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമുള്ള കേസല്ല പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഡോട്ടുകളൊന്നും വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സ്ലാഷൻ ഡോട്ടുകളൊക്കെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിർബന്ധമുള്ള കേസൊന്നുമല്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു പ്രിൻറ്റ് ഡിഫ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഡിഫർ ഫ്രം വാരിയബിൾസ് ഇൻ സി വാരിയബിളും പോയിൻറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി വാരിയബിൾ ഹോൾഡ് ദ വാല്യൂബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദർ ടൈപ്പ് വയൽ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഹോൾവേസ് ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വാരിയബിൾ ഹോൾഡ്സ് അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഓഫ് സം വാരിയബിൾ ഓർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വാരിയബിൾ വയൽ ഓർഡിനറി വാരിയബ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വാരിയബിൾ ഹോൾസ് അഡ്രസ് അത്രയും കഴിഞ്ഞു അഡ്രസ് ഓഫ് സം വാരിയബിൾ ഓർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വാരിയബിൾ വയൽ ഓർഡിനറി വാരിയബിൾ ഹോൾഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓർഡിനറി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യും പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഏത് വാരിയബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻറ്ററിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയായിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മാർക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇടാം ഈ ആഷൻ ഗുഡ് എസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടച്ച് ഇൻഡു വോയിഡ് മോ മെയിൻ വോയിഡ് ചാർ സി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു ചാർ സ്റ്റാർ പി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം ഒരു ഒരെണ്ണം വാരിയബിളും ഒരെണ്ണം പോയിൻറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എ എന്നാണ് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കണ്ടു കാണാം അതൊരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സൈഡിൽ വാല്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പോയിൻറ്റർ ആണ് ആ പോയിൻറ്ററിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് ഒരു അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇത് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരാവുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫൈൻ റിക്കേഴ്ഷൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഐട്രേഷൻ ആൻഡ് റിക്കേഴ്ഷൻ റിക്കേഴ്ഷൻ എന്താണ് റിക്കേഴ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെ കോൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് റിക്കേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കേഴ്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് വിച്ച് കംസ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് വെൻ എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് എ കോപ്പി ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദി സ്മോളർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യുന്നതിന് ലൂപ്പല്ല ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിളിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അത് നിർത്തിപ്പോകുന്ന പ്രോ സിറ്റുവേഷനെയാണ് റിക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ റൺ ചെയ്യിച്ചു നമ്മുടെ എൻ്റർ ദ നമ്പർ കൊടുത്തു ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടറിൽ വരും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാക്ട് ഓഫ് എൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ ഫാക്ട് ഓഫ് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫാക്ട് ഓഫ് ഐ മൈനസ് വണ്ണ് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ച് വിളിച്ച് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും റിസൾട്ട് ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് മൊത്തത്തിൽ റിസൾട്ടിനെ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും മൊത്തം റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാ ആവുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഫാക്ടറിയിലെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണെന്നുള്ളതും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഐട്രേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫൈൻ റിക്കേഷൻ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ അത് നമ്മൾ ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഐട്രേഷൻ ആൻഡ് റിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടു ഫൈൻ ദ ജി സി ഡി ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് യൂസിംഗ് റിക്കേഴ്സീവ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവിസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും രണ്ട് നമ്പറുകൾ തരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കോമൺ നമ്പർ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നാലും എട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാലാണ് അപ്പോൾ ആ ആ രീതിയിൽ ഏതാണ് വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫാക്ടർ ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതേപോലെ റിക്കേഴ്സീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് എട്ട് പിന്നെ ആറ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ എട്ടും ആറും കൊടുത്തു എട്ടും ആറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായിരിക്കും വരാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനാറും എട്ടും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് എട്ടാണ് നാലുണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് വരും നാലുണ്ട് എട്ട് വരും പക്ഷെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവിസർ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലുത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ കൊടുക്കും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിവിഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് സി ആണ് പാർട്ട് സി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പാർട്ട് സി സെക്ഷൻസ് ന